Внешний вид храма. Давайте вспомним предметы, которые окружают нас в повседневном быту. Они заключают в себе определенную информацию, своеобразные символы. Так, кастрюли и тарелки напоминают о питании. Портфель – об учебных тетрадях или деловых бумагах. Телевизор – о новостях и развлекательных программах. Все, что встречается в повседневной жизни, имеет печать тревог, забот, однообразных развлечений. Не от этого ли современному человеку так хочется отвлечься, испытать новые чувства и впечатления? И только в храме каждый предмет напоминает об идеальном, неповторимом и вечном. Здесь все исполнено священных символов, от величия внешней архитектуры до глубин молитв и богослужебного пения. Посмотрите на здание храма. Это образ красоты богозданного мира, творения Божие. А величественный купол – символ духовного неба, в котором царствует Бог. Весь видимый и невидимый мир под покровом Всевышнего. Одновременно храм символизирует и небесный град, царство Божие, в котором люди обретают желанный покой и вечное счастье. Купол похож на пылающую свечу, а это символ пламенного стремления людей к Небесному Отцу, образ их горячей веры, любви и молитвы. Три купола на храме – это символ лиц Святой Троицы. Пять куполов – образ Христа и четырех евангелистов, то есть апостолов, записавших Евангелие. Семь – в знак семи таинств и семи даров Духа Святого. 9. В честь девяти чинов небесных сил, ангелов. 13. Означают Христа и двенадцать апостолов. 33. По числу лет земной жизни Спасителя. 40. Столько дней пребывал Господь с апостолами после своего воскресения и учил их тайнам Царствия Божия. В храме нам открываются эти тайны. Купол всегда увенчивается крестом, главным символом христианства, его победы над злом. Из века в век архитектура храма выражала основной опыт христианской жизни. С нами Бог. Обратите внимание и на вид храма в его основании. Он бывает не одинаков. Некоторые храмы имеют продолговатый вид наподобие корабля или лучше ковчега потому что церковь несет в себе верующих по волнам жизни в небесное царство. Другие в своем основании имеют вид креста, потому что только посредством креста Христова церковь получила жизнь и силу. Если в основании виден круг, то это символизирует благую вечность, которой церковь ведет людей, ведь у круга нет ни начала, ни конца. А иногда в плане храма Заложена восьмиконечная звезда. В этом мире церковь, подобно звезде, сияет благодатным, божественным светом. Над входом в храм, как правило, располагается икона Спасителя, Божьей Матери или кого-либо из святых. Они словно зовут нас внутрь, дружелюбно приглашают вступить под покров святых сводов.